ამ ვიდეოში მოდით ვისაუბროთ ეკოსისტემაზე და ეკოსისტემაში ენერგიისა და მატერიის ნაკადზე. მოდი ჯერ პატარა შესავალი გავაკეთოთ, ზოგადად რა გვჭირდება ცოცხალ ორგანიზმებს არსებობისთვის. რეალურად გვჭირდება მხოლოდ ორი რა. უფრო მეტი რა გვჭირდება, მაგრამ ბას ფუნდამენტური ასე ვთქვათ, არის ორი ძირითადი რა, ეს არის ენერგია და ეს არის საშენი მასალა. საშენი მასალა ჩვენ გვჭირდება ელემენტარულად იმისო ჩვენი ორგანიზმები ავაშენოთ, უხეშად რომ ვთქვათ, ანუ წარმოქმნა ჩვენ ჩვენთვის არსებული ის მოლეკულები რომელიც ჩვენი სტრუქტურული ერთეული და აგრეთვე ფუნქციური ერთეულების და ნუ შემდეგ საშენი მასალა უნდა მოგვემატოს რომ ჩვენ გავიზარდეთ და განვითარდეთ რა შეიძლება ენერგიას ეს ენერგია გვჭირდება უშუალოდ ამ საშენი მასალის გამოყენებისთვის რომ ჩვენ ასე ვთქვათ ავაწყოთ ჩვენი ორგანიზმები და აგრეთვე მთელი რიგი პროცესების ზოგადად ცხოველქმედების და არსებობისთვის ჩვენ ენერგია გვჭირდება ისევე როგორც ყველაზე საწვავი გვჭირდება ავტომანქანას მაგრამ რეალურად ჩვენ ენერგია კიდევ უფრო მეტჯერ მეტად გვჭირდება კარგი ჩვენს რა აღარ წავიდეთ საიდან ვიღებთ ჩვენ ამ ორ ფუნდამენტური მნიშვნელობის რაღაცას ენერგიას და საშენ მასალას რეალურად ეს არის საკვები ან რეალურად ჩვენ საკვებს არ მხოლოდ იმიტომ ვჭამთ რომ გემრიელია იგივე ნამცხვარს მარტო იმიტომ არ ვჭამთ რომ გემრიელია არამედ იმიტომ რომ ჩვენ ამ საკვებიდან უნდა მივიღოთ ენერგია და საშენი მასალა მოდით ახლა დავიწყოთ ენერგიაზე და ენერგიის ნაკადზე საუბარი საიდან მოდის ეკოსისტემებში ენერგია ენერგიის ძირითადი წყარო როგორც წესი არის მზე რა თქმა უნდა არის კიდევ რაღაც გარკვეული ტიპის ეკოსისტემებს სადაც სხვა ენერგიის წყაროა მაგრამ უმეტესწილად ზოგ გეოთერმული ენერგია მაგრამ როგორც ასეთი უმეტესწილად ყველაზე ან უმეტეს ეკოსისტემებში ენერგიის წყარო გახლავთ მზე და მზის ენერგიის ფიქსაციას მზის ენერგიის დაჭერას უხეშად რო თქვათ ეკოსისტემებში ყოველ შემთხვევაში დედამიწაზე არსებულ ეკოსისტემებში ახდენენ ის ორგანიზმები რომლებსაც გააჩნიათ ფოტოსინთეზის უნარი ფოტოსინთეზის უნარი უმეტესწილად გააჩნიათ ინ პრინციპში გააჩნიათ ორგანიზმებს რომელსაც გააჩნიათ ეს უკვე დავტოლგე გამოვიდა ფოტოსინთეზის უნარი გააჩნიათ იმ ორგანიზმებს რომელსაც მოიპოვებათ ქლოროპლასტები და ესეთი უმეტესწილად არის მცენარეები და აქვე არ უნდა დავივიწყოთ ზოგიერთი ბაქტერია რომელსაც გააჩნიათ ქლოროპლასტები და შესაბამისად აქვთ უნარი რომ აწარმოონ ფოტოსინთეზი მაგრამ როგორც წესი მაინც მცენარეებს უფრო მეტად მოიაზრებთ ხოლმე ორგანიზმებს რომელსაც ფოტოსინთეზის უნარი გააჩნიათ უწოდებენ პროდუცენტებს და ისინი წარმოადგენ ერთგვარ ენერგიის შესავალს ეკოსისტემაში. ეს ენერგიის შესასვლელს, ენერგიის გარებჭეს, ანუ პროდუცენტების გზით შემოდის ენერგია და შემდეგ გავიგებთ რომ ნივთი ან მატერიაც ზოგადად ეკოსისტემაში. აა როგორც უკვე ვთქვი მათ ეწოდება პროდუცენტები, ნედა ისინი წარმოქმნიან ენერგიას და წარმოქმნიან, უფრო მეტად ენერგიის გამოყენებით წარმოქმნიან ორგანულ მოლეკულებს, ანუ ბიომასას, ანუ რეალურად მზე უფრო მეტად რეალურად მცენარეები, უფრო მეტად კი პროდუცენტები მზის ენერგიის გამოყენებით ახდენენ მზის ენერგიის ფიქსაციას ორგანულ მოლეკულებში, ანუ ისინი ჰაერში არსებულ ნახშირბადს, ნახშირბადს აფიქსირებენ, ანუ ახდენენ ნახშირბადის ფიქსაციას მზის ენერგიის მეშვეობით და ეს ენერგია ასე ვთქვათ ფიქსირდება იმ ბმებში, რომლებიც წარმოიქმნება ნახშირბადის ფიქსაციის დროს. ანუ ჩვენ ახლა რომ შევხედოთ სიტყვაზე ფოტონს, ხისას, იქ დავინახავ ჩვენ ნახშირბადოვან ორგანულ მოლეკულებს და ეს მოლეკულები სწორედ ჟანგვა ჰაერში არსებული ნახშირორჟანგიდან მოვიდა ანუ ეს ნახშირბადი რომელიც ამ ორგანულ მოლეკულების ჩონჩხშია სწორედ ის ნახშირბადია რომელიც CO2 სახით ჰაერში ჰაერში მოიპოვება ხოლო ის ენერგია რომელიც ამ მებ შორის არის იყო მზის ენერგია რომლის დაფიქსირებაც ასე ვთქვათ მოახდინა მცენარეებმა ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მცენარეებმა ზოგადად კი პროდუცენტებმა ანუ შეიძლება ბაქტერიაც მაგრამ აქ ჩვენ ხის მაგალითი გვაქვს განხილული როგორც ასეთი ანუ 100%-იანი ეფექტურობით არ ხდება მზის ენერგიის ფიქსაცია რეალურად რომ თქვათ ამ მზიდან წამოსული ენერგიის მხოლოდ 1% მარაგდება სწორედ ამ მოლეკულების მეშვეობით და მოლეკულებში არსებული ბმების მეშვეობით ნუ ამის მიზეზი მთელი სხვადასხვა პროცესები იგივე ხესა სჭირდება ეს ენერგია იმისაც რომ ზღვაზე ცხოველქმედება მოახდინოს ნაწილი მოდ არ შთან ითქვება ნაწილი აი რეკლება მოგვიანებით ფაქტი არის რომ მზიდან წამოსული ენერგიის მხოლოდ 1%-ის დაფიქსირება ხდება პროდუცენტების მიერ წარმოქმნილ ორგანულ მოლეკულებში რა ხდება ახლა მოდი განვიხილოთ კვებითი ჯაჭვი რა არის კვებითი ჯაჭვი მოგვიანებით რომ თქვათ ეს არის იმ ორგანიზმთა ურთიერთობა სადაც ერთი მეორე საკვებს წარმოადგენს და ასე ვთქვათ კვებითი ჯაჭვი პირველ დონეს პირველ ადაპტს წარმოადგენენ სწორედ პროდუცენტები პროდუცენტებს ავტოტროფებსაც უწოდებენ ისინი კვებითი ნირის მიხედვით არიან ავტოტროფები ვინაიდან ისინი საკუთარ საკვებს თვითონ მიიმზადებენ მოდი ახლა გადავიდეთ კვებითი ჯაჭვის მეორე დონეზე კვებითი ჯაჭვის ტროპიკული ანუ ამ მეორე დონეს ტროპიკულობის მეორე დონეს უწოდებენ ან კვებითი ჯაჭვის მეორე დონე ან კვები მეორე კვებითი დონე ესე შეიძლება დავარქვათ ამას მაგალითად მეორე დონეს მეორე დონეზე არის ის ორგანიზმები რომლებიც იკვებებიან მცენარეებით 
ანუ ჰერბივორები ჩვენეს ტერმინი ვიცით და აქ მაგალითად არის ანხელული იგივე ყურდღელი ან ზღვაზე ციყვი არის ეს თუ არ ვხვდები როდესაც ისინი იკვებებიან მცენარეებით მათ ჩი რეალურად ხდება თქმა და ენერგიის გადასვლაც ან როგორც უკვე ვახსენე ჩვენ ვიკვებებთ იმის გამო რომ მივიღოთ ენერგია და ეს ენერგია იყო რა თქმა მზიდან წამოსული ენერგია რომელიც ფიქსაციას მოახდენს მცენარეებმა და ამ მცენარეებში დაფიქსირებული ენერგიის მხოლოდ 10% გადადის რეალურად ჰერბივორებში ანუ ეს თქვა ერთი კვებით დონიდან მეორე კვებით დონეზე გადადის მხოლოდ ამ ენერგიის 10% ამის მიზეზი არის ის უბრალოდ 10% კი არ გადადის უფრო მეტი გადადის მაგრამ მხოლოდ 10% დაფიქსირება ხდება ბიომასის სახით ანუ მხოლოდ 10% მარაგდება შემდეგ დონეზე რა და ამის მიზეზი არის ის რომ იგივე სიტყვაზე იგივე მიღებული საკვების მონელება სჭირდება ენერგია ცხოველქმედებისი სჭირდება ენერგია ჰერბივორს აგრეთვე ის რომ თლიან და თლიან ხომარ შეჭამდა მცენარეს ყველა ჰერბივორი ამიტომაც საბოლოო ჯამში ვიღებთ იმ ფაქტს რომ ერთი კვებით დონიდან მეორე კვებით დონეზე გადასვლისას ანუ პროდუცენტებიდან პირველი რიგის კონსუმენტებზე მხოლოდ 10% პროცენტი ენერგიისა მარაგდება ბიომასის სახით ჰერბივორებში. კვებით ჯაჭვი რო განვიხილოთ, ანუ პირველ კვებით პირველ დონეს ეწოდებოდა პროდუცენტები, ამას კი ეწოდება პირველი რიგის კონსუმენტი, ანუ ის ორგანიზმი, რომელიც მოიხმარს პირველი რიგის, პირველ რიგზე არსებულ ან პირველ დონეზე არსებულ ავტოტროფს, ვიცოდეთ, პროდუცენტს ეწოდება უკვე კონსუმენტი და ამ შემთხვევაში ჰერბივორები იქნებიან პირველი რიგის კონსუმენტები. ზოგად აქ ხატია რომ ხდება სითბოს გამოყოფა ენერგიის გადაცემის პერიოდში და ჩვენ ამ ფაქტს უნდა შევეგოთ თერმოდინამიკის სწავლისას უკვე მივეთ ჩვევით ამას რომ როგორც წესი ენერგიის გადაცემა ყოველთვის არის 100%-ი წარმატებული ენერგიის გარკვეული ნაწილი გვინდა არ უგინდა სითბოს მეშვეობით გამოიყოფა ანუ აქ რეალურად სითბოში ნაგულისხმებია თლიანი ენერგია რაც მოხმარდა ყველაფერ და ანაც ნაგვე ცხოველქმედებას აქ სითბოთ არის წოდებული მაგრამ რეალურად ჭეშმარიტად მართლა სითბოს სახითაც გამოიყოფა ენერგიის გარკვეული ნაწილი ან როგორც აქვთ თვით როდესაც ჰერბივორმა შეჭამა სიტყვაზე პროდუცენტი ნაწილი წავიდა მონელებაზე ნაწილი წავიდა ცხოველქმედებაზე ნაწილი დამარაგდა ბიომასის სახით მაგრამ ნაწილი ბრალოდ სითბოს სახით გაიფანტა გარემოში ახლა მოდი განვიხილოთ ის კვებით ჯაჭვის შემდეგი დონე ის ორგანიზმი ამ შემთხვევაში მელია რომელიც იკვებება ჰერბივორებით ამ შემთხვევაში გვე ბაჭიით და სიტყვაზე ციყვით მას უკვე ეწოდება მეორე რიგის კონსუმენტი რეალურად შეიძლება არსებობდეს მესამე რიგის კონსუმენტი რომელიც იგივე მელიით იკვებება აქ დავხატოთ სიტყვაზე ერთი მშიერი გაბრაზებული კაცი ხელში შუბი დავაჭერინოთ რომელმაც შეიძლება მოინადიროს და შეჭამოს უკვე მელია და მას კარნივორი ეწოდება მელიას იმიტომ რომ ეს ხორცით იკვებება ჰერბივორი არის ის ვინც ცხოველი იკვებება მცენარით კარნივორი იქნება ის ვინც იკვებება ხორცით და ადამიანი რეალურად იქნება ომნივორი იმის გამო რომ ის მცენარეს აჭამს და ხორცაც ხოლო კვებითი ჯაჭვის მხრივ ვინაიდან ის არის აქვთ წვერვალზე ის არის ყველაზე ბოლო დონე ყველა ბოლო კვებით ან ბოლო ტროფიკულ დონეზე მას უკვე ეწოდება მესამე რიგის კონსუმენტი ან შეგვიძლია უმაღლესი კონსუმენტიც უწოდოთ ვინაიდან ის არის აქვთ ბოლო დონეზე ანუ მას აღარავინ აღარ ჭამს ანუ რა ყოფილი ყოველი დინოზავრების ეპოქაში პრინციპში რაღაც დონეზე უფრო ჩვენზე მაღალი დონეც იქნება და მაგრამ ახლა ამ კონკრეტულ კვებით ჯაჭვში ადამიანი იქნება უმაღლესი კონსუმენტი ვინაიდან კვებით ნიმზე თავიდანვე ვახსენეთ რომ მცენარეები იქნებიან აუტოტროფები ყველა დანარჩენი ანუ ისინი ვინც მცენარეები იკვებებიან ანუ ისინი ვინც სხვა საკვებს უკვე მზა საკვებს მიიღებენ და თვითონ არ იმზადებენ საკვებს ამ შემთხვევაში იგივე მელია ბაჭია ადამიანი იქნებიან უკვე ჰეტეროტროფები კვებით ნირის მიხედვით არემ ეს ვახსენოთ როდესაც ეს ოთხალი ორგანიზმები მოკვდებიან და ასრულებენ საკუთარ სიცოცხლეს მათში არსებული ენერგია არ გიგონათ რომ ბოლო სადღაც იფანტება და იხარჯება არსებობენ დამშტელი ორგანიზმებიც იგივე მაგალითად აქვთ სხვადასხვა რიგის მატლები შეიძლება ან ზოგიერთი რაღაც პარაზიტი მაგალითად რომლებიც ამ ლეში არსებულ ენერგიას კვლავ გამოიყენებენ საკუთარი ცხოველქმედებისთვის ხოლო იქ არსებულ ორგანულ მოლეკულებს დაშლიან დაშლიან უფრო მარტი მოლეკულებად რომლებიც უკვე გამდიდრდება ნიადაგი და ალბათ უკვე თქვენ თქვენ მიხვდით რომ ნიადაგში არსებულ მოლეკულებს კვლავ ისე მცენარეები გამოიყენებენ ანუ მასალა საშენი მასალა არსად არ იკარგება და ამაზე უფრო დეტალურად თქვენმაც მოგახსენებთ ანუ ზემო ჩვენ უკვე ენერგიაზე ვისაუბრეთ რომ ენერგია მზისგან მოეწოდება ეკოსისტემას და ფოტო მაფოტ ფოტოსინთეზის უნარის მქონე პროდუცენტები არიან აქვთ ხოლო შესავალი ამ ენერგიისა და ამ ენერგიის მხოლოდ 10% მარაგდება ყოველ შემდეგ დონეზე კვებით ჯაჭვის ყოველ შემდეგ დონეზე ბიომასის სახით ხოლო რაც შეეხება საშენ მასალას ეს საშენი მასალა რეალურად მუდმივად არსებობდა დედამიწაზე უფრო და როდესაც დედამიწა შეიქმნა თავის დროს რაღაც ვარსკვლავებზე შეიძლება წარმოქმნა ეს საშენი მასალა მაგრამ იმის მერე რაც სიცოცხლე გაჩნდა საშენი მასალა იყო ერთი და იგივე რომელიც მუდმივად ცირკულირებდა როგორც ჩვენ ვახსენეთ ენერგიის ფიქსაციას ბიომოლეკულებში 
ახდენს სცენარეები და ისინი ამ მოლეკულ რეალურად ენერგიის ფიქსაციის პროცესში ახდენს ნახშირბადის ფიქსაციას ორგანულ მოლეკულების სახით. ეს ნახშირბადი მან მიიღო ადი ის ამ ნახშირბადს ის იღებს CO-ისგან, რომელიც გამოდებით რომელიც ბრალოდ მოიპოვება ჰაერში. საიდან ხდება ეს CO-ი ორი ჰაერში, ამ CO-ის ცირკულირება ხდება რეალურად და აქ თქვენ ხედავთ ნახაზე რომ იგივე თვითონ მცენარეც გამოყოფს გარკვეული ძირულ CO-ს, ვინაიდან ის ის ყოველ ქმედებს და მას მაშინ ხდება უჯრდული სუნთქვა მცენარეებში. აგრეთვე მცენარეები ჩვენს რომ წარმოქმნიან ჟანგბადს ფოტოსინთეზის პროცესში, რომელსაც უკვე სხვა ორგანიზმები მოიხმარენ ბიოლოგიური მოლეკულების დასაშლად, რომლებიც მიიღეს რეალურად მცენარეებიდან და მცენარეებიდან მიღებულ მოლეკულებს ანუ ნახშირბადის ისევ ისინი დაშლიან, ცე ანუ ნახშირბადი რომელიც არის დაფიქსირებული ორგანულ მოლეკულების მეშვეობით, ამ ორგანულ მოლეკულებს დაშლიან ჟანგბადის მეშვეობით პირველ ეტაპზე ჰერბიურები, ისინი გამოთავისუფლენ ცეორს, შემდეგ ეს მასალა გადავა შემდეგ დონეზე, თუ რამ სწორედ ამ მასალით წარმოქმნილ ორგანიზმებს შეჭამს ეტყვაზე გივ კარნივორი და ისიც როდესაც ამოისტკოს ცეორს, ეს ცეორი სწორედ ამ ბიომოლეკულების დაშლის შედეგად გამოყოფილი ცეორია, როდესაც ეს დამშლელები ან ბოლოდონის გარდამქმნელები ამათ რედუცენტები ეწოდება, რომელიც არ მიხსენებია, ბარემ აქვე ვახსენებ, ისინი არიან რედუცენტები, როდესაც ავსალოთ კვებით ჯაჭვზე ან პროდუცენტები იყვნენ პირველი რიგი, რომლებიც წარმოქმნიან მასალას, აა კონსუმენტები არიან ისინი ვის მოიხმარენ და რედუცენტები არიან ისინი ვის დაშლიან მარტი მოლეკულებამდე ნარჩენ ორგანულ მოლეკულებს. და ანუ ეს რედუცენტები კვლავ დაშლიან, რაც კი დარჩება ბიომასა გარდაქმნიან მარტივ არ ორგანულ მოლეკულებად და ეს მოლეკულები კვლავ მცენარეების მიერ აითვისება ან როგორც თქვენ დაინახეთ მატერია არსად არ იკარგება ის ბრალოდ გამუდმებით ცირკულირებს და ის ამოსუნთქული თქვენ როდესაც ამოისუნთქავთ ცეორს რაღაც ეტაპზე შეიძლება ეს ცე ეს ნახშირბადი კვლავ დაბრუნდეს თქვენში იმიტომ რომ ეს ცე ორის ყველა შთანთქა მცენარე რომელიც თქვენს გარშემო მდებარეობს ეს მცენარე შემდეგ დააფიქსირებს ამ ცეორს ორგანული მოლეკულების სახით და როცა თქვენ ამ მცენარეს შეჭამს ეტყვაზე ეს ცე რეალურად ისე თქვენში დააბრუნდება ანუ მატერია გამუდმებით ცირკულირებს ეკოსისტემაში ის ბოლოდ გარდაიქმნება ერთ სახიდან მეორეში მაგრამ ანუ არ ხსნარ მიდის არ ხსნარ იკარგება ის ერთგვარად ისევ ანუ ბრუნდება ამ ციკლს და ცირკულირებს გამუდმებით 